திரு திருச்சி சிவா அவர்கள் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் எல்லோருக்கும் தெரிந்த முகம் பாராளுமன்றத்தில் நிறைய முக்கியமான விஷயங்களுக்கு பிள்ளையார் சொல்லி போட்ட முகம் அரவாணிகளுக்காக திருநங்கைகளுக்காக வந்து முதல் முறையாக குரல் கொடுத்து அதில் பாராளுமன்றத்தில் மிகப்பெரிய ஒரு தனிநபர் மசோதா கிட்டத்தட்ட என்னுடைய நினைவு சரியாகவும் நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஒரு தனிநபர் மசோதா கொண்டு வந்து அது பாசிட்டிவாக நடந்தது வந்து திரு திருச்சி சிவாவினால் அவர் நம்மோட தொலைபேசி நிலையில் இருக்கார் வணக்கம் திரு சிவா இப்போ இருக்கக்கூடிய ட்ரெண்டு அகில இந்திய அளவில் மாநில அளவில் இரண்டு விஷயங்கள் உங்கள்கிட்ட கேட்க போகிறோம் ஒன்று வந்து அகில இந்திய அளவில் பாஜக கூட்டணி வந்து முன்னிலை பெறக்கூடியதும் நீங்கள் அங்கம் வைக்கக்கூடிய காங்கிரஸ் கூட்டணி வந்து அந்த அளவுக்கு தொகுதியில் பெறாதையும் பார்க்குறோம் தமிழ்நாட்டில் எல்லாரும் எதிர்பார்த்தது போல பாராளுமன்ற தொகுதியில் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் முன்னிலை வரக்கூடிய பார்க்கிறோம் உங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்ஸ் தமிழ்நாட்டை போல திராவிட முன்னேற்றம் என்பது ஒரு மாநில கட்சி எங்களை பொறுத்தவரை தமிழ்நாட்டில் எந்த காலத்திலும் பெரியாருடைய கொள்கைகள் அண்ணாவிடைய வழியில உருவான இயக்கம் கலைஞர் தலைமையில கட்டிக்கப்பட்ட இந்த பேர் இயக்கத்தை இன்றைக்கு தளபதி அவர்கள் வழிநடத்தி வருகிறார் தேர்தல் நேரத்தில் அவருடைய கடுமையான வலிமையான சூறாவளி சுற்றுப்பயணம் கழக நிர்வாகிகளுடைய களப்பணி எல்லாவற்றிற்கு மேலாக பிரச்சாரத்தில் நாங்கள் எடுத்து வைத்த கருத்துக்கள் தமிழ்நாட்டில் மத்தியில் இருக்கிற பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு ஆட்சிக்கு எதிரான ஒரு மனநிலை தமிழ்நாட்டிலே ஆண்டு கொண்டிருப்பவர்கள் மீதும் உள்ள அதிருப்தி இவை அத்தனையும் நாங்கள் தேர்தல் நேரத்தில் மக்களிடம் கொண்டு போய் கருத்து மாற்றத்திற்கு கொண்டு போய் சேர்த்தது ஒரு மிக முக்கியமான காரணம் அந்த வகையில எதிர்பார்த்ததை போலவே இப்பொழுது முன்னணியிலே திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இருப்பது என்பது மகிழ்ச்சிக்குரிய ஒன்று வடபுலத்திலே இன்றைக்கு இப்போது தொடக்கத்திலே இப்படி தெரிகின்றது இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் மற்றவைகளே நமக்கு தெரியக்கூடும் அநேகமாக எங்களுடைய கூட்டணி இப்பொழுது நாங்கள் உருவாக்கி இருக்கிற திராவிட முன்னேற்ற கழகம் காங்கிரஸ் போன்ற கட்சிகள் எல்லாம் ஒன்று செல்கிற போது அநேகமாக நாங்கள் பெரும்பான்மை பெறுவதற்கான வாய்ப்பு நிச்சயமாக நம்பிக்கையோடு பெறுகிறது இன்னமும் நீங்கள் நம்பிக்கையோடு இருப்பதை நம்மளால் உணர முடிகிறது தமிழ்நாட்டை பொறுத்தளவுக்கு சட்டமன்ற இடைத்தேர்தலில் இப்போ நம்ம கிடைக்கூடிய தகவலில் நாலு தொகுதியில் திராவிட முன்னேற்ற கழகமும் மூன்று தொகுதியில் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகமும் முன்னிலை இருக்கக்கூடிய பார்க்குறோம் சட்டமன்றத்தில் ஆட்சி மாற்றம் பிரதானமான நோக்கமாக திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துக்கு இருக்குமானால் அந்த நம்பிக்கை இன்னமும் திமுகவுக்கு இருக்கிறதா இன்னும் இருக்கிறது அதாவது எங்களுடைய கணிப்புப்படி இருபத்தி ரெண்டும் எங்களுக்கு தான் என்று நம்பினாலும் கூட இருபதுக்கு குறையாமல் நிச்சயமாக வரும் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம் காரணம் இதுவும் மக்களுடைய மனநிலையை செல்லுகிற இடங்களில் உணர்கிற போது தேர்தல் களத்தில் மட்டுமல்ல எல்லா இடங்களிலும் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற இந்த ஆட்சி மாற்றப்பட வேண்டும் என்ற எண்ணம் எல்லோருடைய மனதிலும் சாதாரணமாக அடிமட்டத்தில் இருக்கின்ற உடைக்கும் வர்க்கத்தில் இருந்து உயர்ந்த பொறுப்பில் இருக்கின்ற அதிகாரிகள் வரை எல்லோருமே இந்த ஆட்சி மாற்ற வேண்டும் என்பதை தங்களுடைய தனிப்பட்ட முறையில வெளிப்படுத்தியிருக்கார் ஆக அது நிச்சயமாக இது ஒரு நல்ல வாய்ப்பு இந்த ஆட்சியை மாற்றுவதற்கு ஒரு பொதுத் தேர்தலுக்கு முன்பாகவே தேரக்கூடிய ஒரு மினி சட்டமன்ற தேர்தலாக நடந்திருக்கிற இதில் நிச்சயமாக எங்களுக்கு பெரும்பான்மை கிடைக்கும் ஆட்சி மாற்றத்திற்கு வழிமறுக்கும் என்கின்ற நம்பிக்கை நிரம்பவே இருக்கின்றது இப்போ ஆட்சி மாற்றத்துக்கான வாய்ப்பு தமிழகத்தில் இருக்கிறது அதே போல் அகில இந்திய அளவில் திராவிட திராவிட முன்னேற்ற கழக கூட்டணி அமைந்திருக்கூடிய காங்கிரஸோடைய ஆட்சி அமையும் நீங்கள் நம்புறீங்க ஒருவேளை இந்த முடிவுகளில் ஏதேனும் முன்ன பின் இருக்குமானால் தேர்தல் ஆணையத்தை பற்றின உங்களுடைய பார்வையில் ஏதேனும் மாற்றம் இருக்குமா திமுக ஆட்சி தமிழகத்தில் அமையக்கூடிய சந்தர்ப்பமும் திமுக கூட்டணி மத்தியில் அமரக்கூடிய சந்தர்ப்பமும் கிடைத்தால் கூட தேர்தல் ஆணையத்தை பற்றிய உங்களுடைய பார்வையில் ஏதேனும் மாற்றம் இருக்குமா ஆமாம் தேர்தல் ஆணையத்தை பொறுத்தவரை அது தன்னுடைய தன்மைக்கு ஏற்ப நடந்து கொள்ளவில்லை என்கின்ற கருத்தில் மாற்றமே தொடக்கத்தில இருந்து பல்வேறு பிரச்சனைகளை நேரடியாக போய் சொல்லி இருக்கிறோம் பல்வேறு வகைகளில் அதை வெளிப்படுத்தி இருக்கிறோம் நீதிமன்றம் வரை சொல்லி இருக்கிறோம் எல்லா கட்சிகளும் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பில் நாங்கள் சொல்லி இருக்கிறோம் மற்ற கட்சிகளோடு சேர்ந்து சொல்லி இருக்கிறோம் தேர்தல் ஆணையம் என்பது ஏதாவது அபவுட் சஸ்பென்ஷன் என்பது போல இருக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிற ஒரு அமைப்பு பல நேரங்களில் அப்படி இல்லாமல் போனது என்பது வேதனைக்குரிய ஒன்று தேர்தலுக்கு பின்னால் நிச்சயமாக இது போன்ற அமைப்புகளிலே ஏற்படுத்த வேண்டிய சில மாற்றங்களை குறித்து வெற்றி பெறுகின்ற நிலையிலும் சரி எந்த நேரத்திலும் சரி நாடாளுமன்றத்தில் அது குறித்தெல்லாம் விவாதித்து தேர்தல் ஆணையத்தினுடைய நடவடிக்கைகளில் சில குறிப்பிட்ட மாற்றங்களை செய்ய வேண்டியது மிக மிக அவசியமாக ஓகே தமிழ்நாட்டில் வந்து மக்கள் சட்டமன்றத்தில் நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டு வந்து ஆட்சியை மாற்றி நீங்கள் ஆட்சிக்கு வருவதற்கான முயற்சி நடக்குமா அல்லது ஒட்டுமொத்தமாக ஆட்சியிலிருந்து இறக்கி தேர்தல் நடத்துவதற்கான முயற்சி இருக்குமா தமிழ்நாட்டில் திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் சொல்றார் நாங்கள் ஜனநாயக அடிப்படையில் தான் திராவிட மு
இது குறித்து எங்களுடைய தலைவர் என்ன சொன்னாரோ அதுதான் எங்களுடைய அணுகுமுறையாகவும் எங்களுடைய செயலாகவும் இருக்கும் இது அவருடைய பார்வையில் சரியாகத்தான் சொல்லியிருக்கின்றார் இது போன்ற நுட்பமான பிரச்சனைகளில் அவருடைய முடிவு தான் இறுதியான முடிவு அவருடைய கருத்து தான் நாம் அனைவரும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு கருத்து நன்றி திரு திருச்சி சிவா உங்களுடைய கருத்துக்களை உங்களுடைய நேரத்தில் கொண்டு கொண்டு